வணக்க நண்பர்களே பிரிமியன் சேனலுக்கு உங்கள் அன்போடு வருவிக்கின்றேன் நான் உங்கள் நிவேதா இன்றைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் என்றால் வீட்டில் தேவையே இல்லாமல் வரும் சண்டையை சிச்சரவுக்கு தீர்வு தரும் பரிகாரம் சில பேர் அது வீடுகளில் காரணமே இல்லாமல் சண்டை வரும் இதற்காக சண்டை ஆரம்பித்தது என்றே தெரியாது இறுதியாக பார்த்தால் அந்த சண்டை கைகலப்பில் முடிந்தது குடும்பமே இரண்டாகி இருக்கும் யாரோ குடும்பத்திற்கு சாபம் விட்டது போல் தொடர்ந்து பிரச்சனைகளில் மாட்டி சிக்கி தவிப்பவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நம் முன்னோர்களால் சொல்லப்பட்ட ஒரு சுலபமான பரிகார முறைதான் இந்த பதிவின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் நம்முடைய முன்னோர்களின் ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்காமல் இருந்தாலும் அவர்களுடைய சாபம் நமக்கு இருந்தாலும் கூட நம் வீட்டில் நிம்மதியே இருக்காது இந்த பிரச்சனைக்கும் நாம் அறியாமல் செய்த ஏதாவது சின்ன தவறு கூட காரணமாக இருக்கலாம் அந்த முன்னோர்களின் ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெறுவதற்கு என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றி இந்த பதிவின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை தினத்தன்று உங்கள் வீட்டில் வாரம் தோறும் செய்யும் பூஜையோடு சேர்த்து இந்த பூஜையையும் தொடக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு வெள்ளை காகிதத்தில் உங்கள் வீட்டில் வாழ்த்தும் வாழ்ந்து மறைந்த முன்னோர்களின் பெயர் எத்தனை உங்களுக்கு தெரியுமோ அத்தனையையும் அந்த பேப்பரில் எழுதி வைக்க வேண்டும் அதன் பின்பு ஒரு வெள்ளை துணியை எடுத்து அதில் வெற்றிலை நான்கு பாக்கு இரண்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு பச்சை பச்சரிசியை மஞ்சள் தூளில் கலந்து அட்சதை ஒரு கைப்பிடி அளவு நெல் ஒரு ரூபாய் நாணயம் இரண்டு விரலில் மஞ்சள் இவைகள் அனைத்தையும் ஒன்றாக வைத்து அதில் நீங்கள் எழுதி வைத்திருக்கும் முன்னோர்கள் பெயரை கொண்ட காகிதத்தையும் அந்த வெள்ளை துணியில் ஒரு முடிச்சாக கட்டி உங்கள் வீட்டு பூஜை அறையில் வைத்து குலதெய்வத்தை முதலில் வேண்டி அதன் பின்பு முன்னோர்களையும் வேண்டி வழிபடுங்கள் இந்த முடிச்சை உங்கள் வீட்டு பூஜை அறையில் வைத்து வழிபடுவதன் மூலம் உங்கள் குடும்பத்திற்கு கண் தஷ்டி இருந்தாலும் தேவையில்லாத தோஷம் இருந்தாலும் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு விடிவு காலம் பிறந்துவிடும் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் இந்த முடிச்சை உங்கள் வீட்டு பூஜை அறையில் வைத்து வழிபாடு செய்ய வேண்டும் தினந்தோறும் கற்பூரம் ஆராதனை காட்ட முடியவில்லை என்றால் மாலை நேர விளக்கு ஏற்றும் போது ஊதுவத்தி தூபம் மட்டுமாவது இந்த முடிவிற்கு காட்டி வழிபட வேண்டும் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் முடிந்த பின்பு அந்த முடிச்சில் இருக்கும் அரிசி நெல்லை பறவைகளுக்கு உணவாக போட்டுவிடலாம் மீதமுள்ள பொருளை கால்படாத இடத்தில் போட்டுவிடலாம் ஒரு ரூபாய் கோயில் உண்டியலில் சேர்த்து விடுங்கள் இந்த பரிகாரத்தை செய்து முடித்த பின்பு உங்களது வீட்டில் நிம்மதியான சூழ்நிலை நிலவும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை முடிந்தவரை குலதெய்வ வழிபாட்டை மறக்காமல் இருக்க வேண்டும் அதாவது குலதெய்வ வழிபாட்டை தினந்தோறும் செய்வதை நினைத்துதான் வீட்டில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறது நம்முடைய சாஸ்திரம் முன்னோர்களுக்கு செய்யக்கூடிய தர்ப்பணத்தை ஏதோ ஒரு காரணத்தால் செய்ய முடியாமல் போனாலும் கூட செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் தர்ப்பணம் தவறினாலும் உங்கள் முடிந்தவர் உங்களால் முடிந்தவரை முதியோர்களுக்கு என்ன உதவி செய்யவே முடியுமோ அதை செய்வது முன்னோர்களின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏதோ டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க என்றும் அன்புடன் நிவேதா அடுத்த வீடியோ வீடியோ சந்திப்போம் நன்றி